Hello guys, this is Suyash Koyal signing in. I hope you all are doing very well. So I welcome you all first of all in this session, in this YouTube session, which we are going to talk about something very interesting. And the topic that we have for today is we are going to talk about the applications of trigonometry in the real world. So I just want to do a quick touch base with all of you who are there, guys. Uh, my name is Suyash Koyal and I have been teaching on an academy since November 2017. It has been a great journey till now. Uh, I'm an engineer by profession, but I love to teach and that's why I'm here on an academy. So out there guys, if you can hear me, please respond. Everyone out there, how are you all guys? How are you all doing today? Can you hear me everyone? Let me refresh it once uh, so that if you are there, I'm not able to view your comments. So I will be able to do that. Yeah. Everyone out there guys, come on, tell me, are you all there? Can you hear me? Come on quickly respond guys so that we can accordingly begin with the session we can accordingly talk about the applications of the trigonometry in the real world everyone out there guys are you there can you hear me hello guys are you there can you hear me okay yeah so let's begin with the session let's talk about it and in the beginning in the very beginning what i have for you all is some snip about an academy hello shruti how are you so guys uh, if you do not know about an academy so an academy is india's largest learning platform okay hello ajay kumar how are you uh, all of you can download an academy learning application okay you can download an academy learning application and we have so many special classes uh, I mean, we have two platforms. Special class platform is free. You can attain all the special classes on the learning application for free. And then we have an Academy Plus. So if you want to take the subscription of an Academy Plus, then you can attend the plus classes as well. Okay. But because we have so many special classes as well. So even if you're not planning to subscribe, please download an Academy learning app because there you get the chance to have so many live sessions with India's best educators. So right now, we are having one YouTube session, but like this session, we have so many sessions on an academy. So please be there. Uh, next thing guys, we always have live practice questions. Okay. We always have live practice questions that we discuss, uh, on an academy. When we have sessions, you can discuss the live practice questions with the educators in the live session. Apart from that, whatever, let's say if I talk about a plus course, so what all plus course do we have on an academy after every plus course i mean after two three four sessions we have a weekly quiz jisse ki aapko pata lagta hai ki aap kahan par stand kar rahe ho aapko kahan par zyada kaam karne ki zarurat hai kahan par aap acha perform kar rahe ho we have doubt clearing sessions as well jisse ki aapko koi bhi doubt hai kisi concept mein ya kuch bhi ho aap pooch sakte ho talking about this guys if any one of you who is planning to subscribe to an academy you can use this code this is my code referral code sg08 and your code you use karke aapko 10% ka flat discount jo hai wo available hoga now guys this is my profile name is suyesh goel i have more than 85000 followers on an academy uh, i am a mathematics educator this is my referral code as i told you and i basically teach english and mathematics on an academy platform okay uh, hello ripunje kumar upadhyay how are you now uh, we will discuss this later at the end of the course we will be talking about this at the end of our class now let's start with our applications of trigonometry guys first and foremost i mean when i'm talking about trigonometry can you tell me what do we exactly talk about when we talk about trigonometry what do we actually talk about what are the points that we actually discuss when we talk about trigonometry so if i tell you if i tell you about trigonometry so when i talk about trigonometry guys i talk about angles That is good, Shruti. We talk about angles. Apart from that, we talk about sides. Yes or no? Do you understand this, guys? Yes or no? We talk about angles. We talk about sides. And when I'm saying we talk about angles or when I'm saying we talk about sides, we actually talk about the sides and angles of a right angle triangle. Am I clear? We actually talk about the sides and angles of a right angle triangle. Yes or no? Now, if we talk about our real world that is around us, if we talk about our real world that is around us, guys, I want to ask you one thing. The real world that we have around us, 
एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिल्डिंग अगर कोई बिल्डिंग आपकी कहीं पर खड़ी है तो वो बिल्डिंग आपकी बिल्कुल सीधी खड़ी होगी या थोड़ी सी टेढ़ी खड़ी होगी वट डू थिंक हेलो अंशिता बिल्डिंग विल बी स्ट्रेट बिल्डिंग विल मेक द नाइनटी डिग्री एंगल विद विद लैंड और बिल्डिंग विल बी टिल्टेड वो किसी एंगल पर होगी सिक्सटी डिग्री पे एंगल बिल्डिंग खड़ी करती सिक्सटी डिग्री पर आपकी बिल्डिंग खड़ी है ऐसा कभी होता है You will see that your building will be upright like this, 90 degree with the base. Yes or no? How many of you agree with this? Similarly, guys, if I talk about these stars, okay, so we have this tower over here. Let's say, मान लो ये अभी कुतुब मीनार है. तो कुतुब मीनार बिल्कुल straight खड़ा होगा या कुतुब मीनार थोड़ा सा tilted खड़ा होगा? What do you think? Obviously, कुतुब मीनार will be straight. कुतुब मीनार will be completely straight, making an angle of 90 degree with the land. Am I clear? Now let's say, guys, if we are talking about a particular situation, okay? If I am talking about a particular situation, uh, let's talk about this scenario. Okay, I am giving you a real life scenario, and there you can understand where we actually use our trigonometry, or where can we actually use our trigonometry in real life scenario. Okay, understand? Uh, let's say we have a building. Okay, let's say we have a building over here. This is my building. Okay. and this is a land that we all are standing on okay now this building is exactly making the 90 degree angle with the land yes or no it has to be it has to be the true case i mean building obviously always make the 90 degree angle right let's say we have some hostages over there yahan pe kuch logon ne attack kar diya hai and ye floor pe is wali position pe is wali jagah pe wo terrorists hain okay we have a rescue team over here hamari rescue team yahan par hai ओके okay, हमारी रेस्क्यू टीम यहां पर है नाउ व्हेन द टीम वांट्स टू डू द कैलकुलेशन व्हेन द टीम वांट्स टू डू द कैलकुलेशन व्हाट वुड दे से दे से दैट सर हम लोग यहां पर है बिल्डिंग यहां पर है बिल्डिंग और हमारे बीच में डिस्टेंस कितना है लेट्स से बिल्डिंग और हमारे बीच में डिस्टेंस 500 मीटर है लेट्स अज्यूम डिफरेंस बिल्डिंग बिटवीन द बिल्डिंग एंड देम ओके डिफरेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड देम इज व्हाट Difference between the building and them. So here we have the building, and here we have what? Here we have here we have the building, and here we have that person or the rescue team. So if you see over here, the difference between the building and the rescue team is what? The difference between the building and the rescue team is 500 meter. Now guys, what they will be saying is that if those people from their special equipment, from their telescopes, are looking here, so they are able to see that the angle here is being made. The angle is what? Let's say the angle is 30 degree. ये angle यहाँ पर बन रहा है 30 degree. Yes or no, guys? So can't you think that इतनी information use करके वो ये distance पता कर सकते हैं कि ये distance कितना है terrace और उनके बीच में yes or no? Am I clear or not? You getting my point? Yes or no? Everyone out there, guys, am I clear or not? Yes or no? You getting my point? Everyone getting this or not? Please tell me. You getting it? Okay. Similarly, this is one thing. If I talk about the second scenario, guys. So let's say we have a post. We all know about LOC. We all know about LAC, right? So let's say we have a post. We have a check post. We have a. It's it's all right, Abhinesh. Please focus over here. We have a check post over here, guys. Uh, this is my check post. You know, check post where we have a person standing above over here. So here, a person will be standing, and he will be keeping a watch. He will be keeping a watch everywhere. Okay. so that he can understand ki kahin se koi approach to nahi kar raha and let's say this is my land okay. and yahan se agar koi ek aapka soldier agar yahan se aapka koi ek soldier enter karta hai is zone mein to wo soldier ko agar ye pata hai ki distance kitna hai agar soldier ko ye pata hai ki distance kitna hai और अगर सोल्जर को ये पता है कि ये एंगल कितना है तो क्या सोल्जर ये डिस्टेंस फाइंड कर सकता है कि ये डिस्टेंस कितना होगा यानी कि अगर वो कुछ भी करता है तो कितना टाइम उस चीज को एग्जीक्यूट होने में लगेगा उसके बेसिस पर वो फाइंड किया जा सकता है या नहीं यू गेटिंग इट सो कैन बी यूज इट हेयर एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट आर एंगल्स वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द एंगल्स वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस साइड और लेट से दिस सोल्जर दिस सोल्जर वॉन्ट्स टू नो द हाइट ऑफ दिस This soldier wants to know the height of it. तो अगर आप देखो अभी भी ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और इस एंगल को पता करके इस डिस्टेंस को पता करके या इस डिस्टेंस को पता करके मैं ये डिस्टेंस भी पता कर सकता हूँ यस और नो कैडिंग माई पॉइंट एम आई क्लियर आई यू एबल टू अंडरस्टैंड द फिजिकल लाइफ सीनरियो आई मीन वे वी एक्चुअली यूज इट यू कैडिंग इट 
Now let's understand one more thing. If I am talking about something guys, let's say I have something like this. Uh, so let's say we have a ship over here. Okay, we have a ship over here. We have a ship over here. Okay, we have a cruise ship like this. Are you able to see this guys? Cool. So we have a cruise ship like this over here and this cruise ship is going towards this. And now let's say there is a pole standing over here. Okay. There is a pole standing over here. There is a pole standing over here. Cool. I'm going to repeat. Don't worry. This cruise ship is going to go this way and there is a pole standing here. Now let's say cruise ship ko nahi pata hai ki is pole ka height kitna hai. Cruise ship does not know what is the height of this pole. Cool. Now, if we have a telescope over here, if we have a telescope over here, by that we can get the angle. Hume usse angle pata lag jayega ki angle kitna hai. Yes or no? Can we get the angle? From the telescope, I will be able to find out this angle key angle. Kitna. Okay. Now, once I know this angle, let's say this angle is theta. Ye angle kuch bhi theta maan liya. Ek bari mujhe angle pata lag gaya. To ab main us angle ko use karke. By using that angle and by using this distance that my telescope will tell me. Can't I find out this length? Kya main ye length find nahi kar sakta? By using that angle or by using this distance, can't I find out this length? Kya main ye length find nahi kar sakta ki wo jo tower hai ya wo jo pole hai wo mere ship se kitna dur hai yes or no everyone clear with this or not getting it so this is how we actually make use of trigonometry guys in our real life this is how we make use of our trigonometry in real life these are the real life scenarios which we actually use which we actually talk about jab hum baat karte hain kiski jab hum baat karte hain trigonometry are you clear with this or not please tell me you getting it guys you getting a point everyone out there you getting it or not guys yes or no please tell me quickly Everyone clear with this? Everyone got this? What you are talking about over here? Okay. So this is how we can relate our trigonometry, or this is how we can relate the applications of trigonometry in our real life. Is that clear to you? Uh, Ripunjay Kumar, is it clear to you? Avnish, is it clear to you? Shruti, is it clear to you? Anshika, everyone clear now? Everyone got this, guys? Not getting. Okay. Hold on. Try to understand. Let me tell you in another way. Okay. So guys, what we have over here is this. Everyone focus. This is my Kutub Minar. Everyone of you can see this Kutub Minar, yes or no? All of you are able to see this Kutub Minar, yes or no? Okay. Now in this Kutub Minar, I am having this point C, okay? I have this point C and I have this point D. I have this point D, I have this point B, I have this point C, I have this point C, okay? Now, what I am telling you is this. Just a minute, let me just erase it first. So now what I am telling you is this. Let's say there is a man standing over here. Are you able to see this man? The man who is standing at the position A. The man who is standing here. Are you able to see this man? So we have a man standing over here. And that man, that man is looking at this tower. This man is what? This man is looking at this tower. Yes or no? This man is actually looking at this tower over here. Am I clear? The man is looking at this tower over here. Are we clear or not guys? Please tell me. You getting it? So, when he looks like this, like this, he is looking at the tower. So, you have to understand that when he looks like this, there will be a line here, which is looking along the line. Yes or no? There will be a line along which the person is looking at what? The person is looking at the tower, the top of the tower, okay? And that line, that line is what we call line of sight. That line is what we call line of sight, am I clear? So the line along which you are looking at the top of the tower, ye jo line just ke along aap dekh rahe ho, this line is what we call here. This line is what we call line of sight. Am I clear? You got it? Makes sense till here. You got it? Okay, now let's move forward. Now, get to now guys, when I'm looking at the top of the tower like this, I'm is the se top of the tower ko dekh raho, to yaha par ek bilkul straight line bhi banegi, bilkul sidi. Aise. Horizontal line. And that is this line. Wo aapki ye line hai. This is that line. Am I clear? Which means 
हेयर आई विल बी गेटिंग एन एंगल अगर मैं बात करूं ये हॉर्जोंटल लाइन है और ऐसा मैं देख रहा हूं तो दिस इज माई हॉर्जोंटल लाइन एंड दिस इज हाउ आई एम लुकिंग एट इट सो दिस इज द एंगल दिस इज द एंगल दैट विल बी नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एम आई क्लियर और नॉट हाउ मेनी ऑफ यू कॉट दिस एम आई क्लियर और नॉट सो वेन यू आर लुकिंग एट समथिंग वेन यू आर लुकिंग एट समथिंग लाइक दिस जब भी आप किसी चीज को ऐसे देख रहे हो जब भी आप किसी चीज को ऐसे देख रहे हो तो जिस लाइन के अलोंग आप उसको देखते हो ना द लाइन अलोंग विच यू आर लुकिंग एट इट द लाइन अलोंग विच दैट यू आर लुकिंग एट इट दैट लाइन इज लोंग इज नोन एज वॉट दैट लाइन इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट ओके दैट लाइन इज नोन एज वॉट दैट लाइन इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग इज दैट वेन यू आर लुकिंग एट इट अलोंग दिस लाइन दूसरी चीज होती है हॉरिजोंटल लाइन जो हॉरिजोंटल लाइन आप बना रहे हो दिस इज दो हॉरिजोंटल लाइन ओके और जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड के बीच में उसको हम लोग क्या बोलते हैं दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन एवरी वन गॉट दिस नॉट प्लीज टेल मी गाइज एवरी वन क्लियर दिस एवरी वन क्लियर विद दिस हेयर और नॉट द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइड एंड द हॉरिजोंटल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर ठीक है तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन ठीक है चलो वेरी गुड अब अब बढ़ते हैं आगे व्हेन दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन इफ यू सी इफ यू सी इन द ट्रायंगल ए सी बी इन द ट्रायंगल ए सी बी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रायंगल व्हाट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रायंगल ए सी बी तो इस ए सी बी ट्रायंगल के अंदर दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री यस और नो बिकॉज़ जो आपका कुतुब मीनार है वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होगा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर खड़ा होगा आपके लैंड के यस और नो एम आई क्लियर यू गेटिंग इट Guys, am I clear with this or not? Please tell me. Got it? Till here, clear? Make sense? Okay, let's move forward. Now, when I'm done with this, if I talk about this AE, if I talk about this AE, can you tell me what is this AE? Now, guys, when I'm standing, when I'm standing and I'm looking at the tower like this, जब मैं tower को ऐसे देख रहा हूँ, तो मेरे लिए horizontal ये हो गया और ये line of sight है. बट मेरी हाइट भी तो है ना मैं भी तो लैंड पे खड़ा हूं तो मेरी भी तो हाइट है तो दिस ए इज व्हाट दिस ए इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द पर्सन ये जो आदमी यहां पर खड़ा हुआ है इस आदमी की हाइट इज नथिंग बट ए एम आई क्लियर यू गॉट इट मेक सेंस हाइट ऑफ दिस पर्सन इज व्हाट हाइट ऑफ दिस पर्सन और हाइट ऑफ दिस मैन इज व्हाट हाइट ऑफ दिस पर्सन और हाइट ऑफ दिस मैन इज नथिंग बट ए एम आई क्लियर और नॉट यू गॉट दिस Am I clear with this or not? Please tell me, guys. You clear with this? Are you clear till this point, everyone? Amish clear, Shruti clear, Anshita clear. Everyone clear, guys. You got it till here. Make sense? Okay. Chalo. Let's move forward. When we are clear till here, up to the target. Okay, good. Now, talking about this, in this situation, को मैं अगर बिल्कुल ही geometrically लिखूँ तो थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ. Where C D, where C D is what? Where C D is representing my tower, or you can say my kutub minar. Where C D is representing my tower or my kutub minar. Okay. Where if you see this A E. A E is representing what? This A E is representing the height of this man or the height of this person. Am I clear? A E is representing what? A E is representing the height of this person or the height of this man. And this angle is the angle of elevation. And this line, this line is the line of sight. Am I clear? You got it. Make sense? ठीक है. Now, अगर हम लोग इसी चीज को define करें, what is your angle of elevation? Then we can say that the angle of elevation of the point viewed is the angle is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed above the horizontal level am i clear basically kehne ka matlab ye hai ki jab main horizontal se upar kisi cheez ko dekh raha hu to ye jo angle banta hai jo main dekh raha hu us line mein aur jo horizontal hai us line ke beech ka jo angle hota hai That is what we call angle of elevation. Everyone clear with angle of elevation? Sab ko angle of elevation clear hai? Everyone got what is angle of elevation? Now let's talk about the second thing. 
अब ये आ गया देखो इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल ये आ गया इसका रियल लाइफ स्नैरियो If you focus over here, guys. So there's a girl standing over there. Can you see? Can you all see the girl? Are you all able to see the girl? Are you all able to see the girl? Okay, cool. Now, if you talk about this, so let's say the girl is. So I'm standing over here, guys. Let's assume that I'm standing over here, and I am. I'm very sorry for my drawing. This is me standing over here, and I am flying this kite. Okay, I am just flying this kite. I am flying this guy. Okay. Now the girl is standing over here, and the girl is looking at the kite like this. The girl is looking at the kite like this. Do you look at the kite? Kya aap log dekhte ho kite ko obviously. Do you look at the aeroplane? Jab aap aeroplane jaata hai, to do you look at the aeroplane like this? When you see a very tall building, do you look at the top of the building like this? Yes, you do. Right. So exactly, the girl is standing over here, and the girl is looking at this kite like this. Okay. because the girl is looking like this so the line along which the girl is looking the line along which the girl is looking will be known as the line of sight ye clear hai sabko ye jo line hai jis line ke along ladki object ko yani ki kite ko dekh rahi hai that will be known as the line of sight okay very good now this is my horizontal if you see guys this is my horizontal ye mera horizontal hoga because meri aankhon se agar main isko dekh raha hu to ye mere liye horizontal ho gaya cool दूसरी चीज अगर मैं इन दोनों के बीच के एंगल की बात करूंगा तो ये एंगल क्या होता है जोल यू जब भी आप ऊपर देख रहे हो देन द एंगल दैट यू आर मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल दैट एंगल इज नोन एज व्हाट देन एंगल दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन एवरीवन क्लियर और नॉट एवरीवन गॉट दिस और नॉट प्लीज टेल मी गाइस यू गॉट इट एवरीवन क्लियर विद द एंगल ऑफ एलिवेशन सो इफ आई एम लुकिंग अपवर्ड्स एंड दिस इज माय हॉरिजॉन्टल सो द एंगल दैट आई एम मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल दैट विल बी नोन एज व्हाट that will be known as your angle of elevation are you clear with this make sense sort it hello ajaz how are you guys am i clear shruti you clear abnish clear very good what about others guys everyone should respond everyone should respond aise nahi chalega sabko respond karna hai each and every one of you should respond am i clear till here you got it make sense everyone till here <clears throat> now isi tarike se ab baat karte hain dusre example ki okay so let's say You guys are playing on the terrace. I am damn sure आप सब ने क्रिकेट खेला होगा अपने रूफ पर अपने टेरिस पर आप सब ने क्रिकेट खेला होगा राइट सो वेन यू प्ले क्रिकेट वेन यू प्ले क्रिकेट ऑन द टेरिस वॉट यू डू वेन यू प्ले क्रिकेट ऑन द टेरिस वॉट यू डू आई मीन योर बॉल मस्ट गो डाउन स्टेयर्स आपकी बॉल नीचे भी जाती होगी राइट अभी आप खेल रहे हो तो बॉल पक्का नीचे जाएगी तो जब बॉल नीचे जाएगी तो आप क्या करते हो You stand in the balcony like this. So let's say here where you are playing cricket. Okay. So let's say here you are playing cricket. So now you will stand here like the girl stand, like the girl is standing. You will stand here like the girl is standing, and you will look at your ball like this. Yes or no? Yes or no? I'm good. What about you, Ajaz? Yes or no, guys? You will stand here and you will look at the ball like this. Okay. And when you are looking at the ball like this, so you are looking up or down? अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम लोग ऊपर काइट की तरफ देख रहे हैं अब हम लोग नीचे बॉल की तरफ देख रहे हैं ओके राइट सो नाउ द लाइन ऑफ साइड इज वेयर नाउ द लाइन ऑफ साइड इज लाइक दिस नाउ द लाइन ऑफ साइड इज लाइक दिस अभी मैं ऐसे देख रहा हूं सो द लाइन ऑफ साइड इज लाइक दिस अर्लियर आई वॉज लुकिंग लाइक दिस सो द लाइन ऑफ साइड वॉज दिस एंड नाउ बिकॉज आई एम लुकिंग लाइक दिस सो द लाइन ऑफ साइड इज लाइक दिस एंड वेन द लाइन ऑफ साइड इज लाइक दिस वेन द लाइन ऑफ साइड इज लाइक दिस we make it like this we have this line of sight am i clear again you will make the same horizontal again you will make the same horizontal fir se aap wahi horizontal banaoge agar aap aise bhi dekh rahe ho to horizontal aapka ye banega okay this will be your horizontal bilkul straight line and the angle between these two lines will be angle of depression how many of you got this the angle between these two lines will be angle of depression why depression depression because you are looking in the downward direction now that is why we call it angle of depression am i clear hello harsha how are you guys everyone clear abnish clear harsha clear azas clear everyone clear everyone clear with this or not okay cool 
Yeah, I got it. Because uh, so Agnish, this is happening because we have a lag. Okay, YouTube पर हमारे sessions में थोड़ा lag होता है. And when we are connected on an academy learning app, there is no lag. We do not have any lag over there. But on YouTube, we have a lag. So there is a problem on YouTube that we have a lag on YouTube, but we do not have any lag on an academy learning application. So again, I am saying all of you please download that and attend our special classes there as well because this is a very good platform. Am I clear? You got it? Cool, Avnish. Okay, sorted. Everyone clear with this now? ओके गाइस सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हो देन दिस विल बी योर लाइन ऑफ साइट द लाइन अलोंग व्हिच यू आर लुकिंग दिस विल बी योर ऑब्जेक्ट राइट एंड द एंगल दैट यू मेक विद द हॉरिजॉन्टल दैट विल बी नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ये सबको क्लियर है या नहीं आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस गाइस मैं आपके रिस्पांस के लिए वेट कर रहा हूं मुझे फटाफट से बताओ ये सबको क्लियर है या नहीं है एवरीवन चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड अब चलते हैं आगे लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन नाउ वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वेयर वी कैन एक्चुअली यूज आवर टिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ ओके वेयर वी कैन एक्चुअली यूज आवर टिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ ओके नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड सो वी हैव अ टावर एंड हियर यू कैन सी अ टावर ऑल ऑफ यू नोस दिस टावर आई मीन आप सब ने अपने घर के आसपास या अपने सिटी में ये टावर देखा होगा कभी ना कभी मोबाइल टावर राइट सो वी हैव अ टावर व्हिच इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड नाउ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड दिस इज द पॉइंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड दैट इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द टावर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं सी पॉइंट की जो कि आपका 15 मीटर दूर है टावर के फुट से दिस इज योर टावर and tower ke foot se you have a point c which is 15 meter away from the tower now you need to find out the angle of uh, angle of elevation aapko given hai the angle of elevation has been given to you as what the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree okay you need to find the height of the tower aapko tower ki height find karni hai this is how we use it okay this is how we use it in our real life am i clear with this guys you getting it okay let's talk about it how we going to do this question I'm telling you again, guys, what we have been given over here. We have a tower which is AB. AB जो है वो मेरा tower है, okay? AB जो है वो मेरा tower है. Cool. A point है ground पर. Obviously tower ground पे ही खड़ा होगा, तो ये हमारा ground है. इस ground पर ही एक point है C. This is the point C that I'm talking about. इसी ground पर एक point है C, guys. This is the point C that I'm talking about. इस ground पर जो ये point C है, इस point C से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन इज वेन वी लुक लाइक दिस ओके सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टावर के बिल्कुल टॉप वाले पॉइंट का ए पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है सिक्सटी डिग्री है और ये डिस्टेंस जो है सी और बी का वो फिफ्टीन डिग्री है अब मुझे क्या बताना है मुझे बताना है कि वॉट इज द हाइट ऑफ द टावर क्वेश्चन सबको समझ में आ गए एम आई क्लियर Everyone got this or not, guys? You got it, everyone. Harsh, that is my natural. I can't, I can't, I can't just go without it, you know. So that's that's my natural. Okay. So now, what we have? We have BC that is 15 meter. We have this angle that is what? That is 60 degree. Cool. Now I need to find out the height AB. This is what I need to find. Cool. This height is something that I'm supposed to find out. Let's do it. How do we find it out, guys? If I'm talking about this. Can you tell me what will be your tan 60? How many of you know about tan theta? Tan tan theta is equal to what? Tan theta is equal to what, guys? How many of you know about that? Please tell me. I want a response from everyone. Tan theta is what? How many of you know this? What is tan theta? Come on, tell me, everyone. Varsha, Shruti, Harsh, Avnish, everyone, guys, respond. Why you guys are not responding? Come on.
Tell me guys what is 10 theta? Okay, hold on. 10 theta is nothing but perpendicular upon base, okay? It's all right, it's all right. I'll tell you. देखो क्या होता है कि अगर ये मेरा थीटा है अगर ये मेरा थीटा है अगर ये मेरा थीटा है इफ आई एज्यूम दिस एंगल टू बी थीटा थीटा मींस एनी एंगल जैसे हम लोग वेरिएबल एक्स वाई जेड मानते हैं ना ऐसे ही थीटा मतलब एनी एंगल अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो मैं आपके लिए दो तीन चीजें लिख रहा हूं इसको ध्यान से देखो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है बिकॉज़ टावर बिल्कुल 90 डिग्री पर खड़ा होगा अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में बात करूं tan थीटा की सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट I will tell you, tan theta is equal to perpendicular upon base. Tan theta, sin theta, cos theta, cosec theta, ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे trigonometric ratios होते हैं, okay? So tan theta will be what? Tan theta will be perpendicular upon base. तो हम लोग क्या करेंगे? इसी triangle के अंदर अगर ये मेरा theta है, okay? इस triangle में जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा theta है, तो इसके लिए मैं tan theta निकालूँगा और tan theta होगा perpendicular upon base. क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है हु विल टेल मी दिस इज समथिंग ये आप सबको पता होगा व्हाट इज परपेंडिकुलर इन योर ट्रायंगल ए बी सी एंड व्हाट इज बेस टेल मी इन योर ट्रायंगल ए बी सी व्हाट इज द परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज द बेस टेल मी गाइस एवरीवन Everyone should respond, okay? Everyone. Uh, so, if I talk about perpendicular, then perpendicular is what is here? Perpendicular is my AB. Hai. This AB is my perpendicular, yes or no? Right, guys? This AB is my perpendicular. Hello, Arsh, how are you? This AB is my perpendicular. Very good, Avnish, okay? And if I talk about my base, what is my base? This BC is my base, okay? This BC is my base, this is my base. Hai. Cool. I'm good. What about you, Arsh? Okay, so this BC is my base. Now, if I want to find out 10 theta, 10 theta will be perpendicular upon base, yes or no? Cool. So, why I have perpendicular upon base AB upon BC. Okay, so I simply wrote it down in this way. I said 1060 is what? 1060 is equal to AB upon BC. Cool. Make sense? 1060 is equal क्योंकि मुझे already given है मुझे already given है that theta is what मुझे already given है that theta is sixty मुझे यहाँ पर given है कि जो angle है वो कितना है sixty है तो theta की जगह कितना आ जाएगा theta की जगह आ जाएगा sixty and you will be having ten sixty is equal to ab upon ac bc ये सबको clear है ten sixty will be ab upon bc are we clear with this guys everyone or not please tell me everyone clear with this till here now next thing Please write it down in your notebook. अपने notebook में लिखो। जब हम लोग trigonometry पढ़ेंगे detail में, तो हम लोग और इसको discuss करेंगे detail में। But अभी क्योंकि हम लोग applications देख रहे हैं, तो हमें directly इसको देखना पड़ेगा। 1060 जो होता है, 1060 जो होता है, उसकी direct value होती है। 1060 की direct value होती है root three, okay? तो इसको आप अभी के लिए अपने notebook में लिख लो कहीं पे। Then that's 1060 is what? 1060 is equal to root three, okay? Please note it down somewhere, guys. That 1060 is equal to root three. एक बार इसको लिख लो. Cool. The value of 1060 is what? The value of 1060 is root three. So what I'm gonna do is now I will be saying that root three is what? Root three is equal to AB upon BC. Yes, this is known for angle. Yes, this is known for angles exactly. So 1060, 1045, 1030. Uh, 1090, 100. This is how we have it, and we will discuss that in detail. जब हम लोग trigonometry पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी 1060 root 3 है. AB और BC की बात कर रहे हैं. AB कितना है? AB, AB हमें given है क्या? AB हमें given नहीं है. AB हमें निकालना है. We need to find out the height of the tower. यानि कि AB हमें find करना है. अगर आप देखो, BC is already given to me. Yes or no, guys? BC मुझे already given है. Yes or no? BC is already 15 तो मैं क्या करूँगा 1060 की value put करूँगा root three 
और BC की वैल्यू पुट करूंगा 15 एंड वंस आई पुट द वैल्यू ऑफ 1060 एंड BC आई विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB यस और नो बाय यूजिंग दिस गाइस कांट आई से 1060 इज रूट 3 व्हेन 1060 इज रूट 3 यू हैव AB अपॉन BC AB यू डू नॉट नो यू हैव टू फाइंड एंड अपॉन BC BC इज 15 सो यू फाइनली गॉट व्हाट यू गॉट रूट 3 इज इक्वल टू AB अपॉन 15 यस और नो यू गॉट रूट 3 इज इक्वल टू AB अपॉन 15 और जब आपके पास root 3 AB upon 15 आ गया तो क्या यहाँ से आप AB find नहीं कर सकते हो? Your AB will come out to be what? Your AB will come out to be 15 root 3 and this is your answer. How many of you got this? How many of you are clear with this? Come on, tell me. Everyone out there, guys, are we clear or not? Everyone out there, come on, quickly tell me. Everyone. Got it? Everyone should respond guys. Everyone are we clear? Hello Pranshu. How are you? Cool. That's how we can do it guys. Now the next example that I have the example number two is over here. If you see the question says an electrician. Okay. An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. So I have a pole over here. I have a pole over here and the height of that pole is what? The height of that pole is 5 meter. Okay. There is an electrician, electrician is a girl and that's why we are using she over here. So she needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole. She needs to reach a point 1.3 meter below top of the pole to undertake the repair work. Which means what? Which means that there is an electric pole out there. You all must have seen the electric pole in your respective cities and in your respective areas. The pole always makes an angle of 90 degree with the land pole is always standing upright like this so it always makes an angle of 90 degree with the land first thing second thing is that now when we have the electrician to uh, take care of the fault that we are having in the pole the electrician has to reach at this point b ye jo b point hai na yahan par fault hai kuch yahan par kuch sahi karna question is saying ye jo b point hai na ye b point aapka upar Top of the pole से 1.3 मीटर दूर है, यानी कि ये जो distance है AB, ये distance AB मुझे कितना दे रखा है 1.3. Am I clear with this guys? You got it? Distance AB has been given to me how much? Distance AB have been given to me as 1.3 मीटर. First thing. Second thing is what should be the length? What should be the length of the ladder that she should that she should use? Which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. Now, question is that the ladder, ladder jo hai aapka, jo city hai aapki, city hai, what should be the length of the ladder? Us ladder ki length kitni honi chahiye, so that if the girl is inclined at an angle 60 degree on the ladder, agar ladder ko 60 degree par rakha jaye, to ladder exactly wahi pohunche jaan usko jana hai, uske liye aapke ladder ki length kitni honi chahiye. Got it? Make sense? Question may repeat karo fir sir. Question is saying that we have electric pole a AD and us electric pole pe jo B point hai is B point pe fault hua hai. Okay? Ye jo B point hai this B point is 1.3 meter down from A. Thik hai? Ab ek ladder leke ek electrician us point ko approach karna chahti hai. Now, अगर वो electrician ladder को 60 degree के angle पे inclined करती है, अगर वो electrician ladder को 60 degree के angle पे inclined करती है, और वो electrician exactly B point पर पहुंच पा रही है, तो उस case में हमें बताना है, what will be the length of this ladder? ये जो ladder है, इसकी length कितनी है? You got the question everyone? Guys, now, are you clear with the question? Everyone clear with the question? Cool. Solid layer. Very good. Now let's move forward. Question एक और है. Question ये भी पूछ रहा है. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? ये भी बताना है कि कितनी दूर pole का जो foot है यानि कि जो ये D point है, इस D point से कितनी दूर ladder का foot यानि कि C point आना चाहिए. D से कितनी दूरी पर C point होगा ये भी हम लोगों को बताना है यानि कि we also need to tell the distance CD. Am I clear, guys? You got it? 
so this is the situation that we have over here and we are gonna sort this situation out okay let's begin let's start now guys what i'll be doing is what information do i have so right now i have the length of the pole the length of the pole is five meter okay the length of the complete pole is five meter the angle is 60 degree and the length of ab is 1.3 meter that's what i have okay now understand when i'm talking about this can you find out the right angle triangle over here if you see this this is your right angle triangle yes or no if you see this this dcb this dcb is your right angle triangle yes or no please tell me quickly you got it this dcb is your right angle triangle am i clear guys you got it everyone clear till here Clear till this point? Everyone, everyone, come on, respond, everyone. Okay, cool. Let's move forward, okay? When we are clear with this, now if you see guys, in this triangle, I know this angle that this angle is 60. I know this angle that this is 90 degree, and I can use trigonometric ratio use kar sakta. Ab, aapko kya DB pata hai? DB kitna hoga? What will be the length of DB? Do you know the length of DB? Samjho guys. अगर आप पूरे AD की बात करोगे तो पूरे AD की लेंथ कितनी है? The length of complete AD is nothing but what? The length of complete AD is five meter. Okay? The length of AB is what? The length of AB has again been given to you. The length of AB has been given to you as ah uh, your 1.3 meter. Cool? So length of AD is 5 meter and length of AB is 1.3 meter. Am I clear or not guys? You got this everyone clear? Make sense? Length of AD is 5 meter and length of AB is 1.3 meter. Cool? Exactly. Very good. Very good. Now if you talk about the length of BD, length of BD will be 5 minus 1.3 and that will be equal to 3.7 meter. Am I clear with this guys? You got it? Yeh mere paas yaha par aagya. Cool? Okay. Now again the same thing guys, if you know this 3.7 perpendicular and you know this angle, can you find the base? Can you do it again? The same thing I will be doing, yes or no? 10 theta is what? 10 60 is what? 10 60 is perpendicular upon base. I am writing the exact same thing over here. 10 60 is perpendicular upon base and when I am 10 60, I will hear my story. Okay, here, just like I am doing, see. 10 60 will be what? 1060 I am writing over here and 1060 is equal to what? 1060 is equal to perpendicular that is DB upon base that is DC. Clear? Makes sense guys? Are you clear till this point? Now from here you can say that the value of 1060 is root 3. The value of DB has already been given to you that is what? The value of DB is 3.7. So if you have DC find DC here, then first of all what do you do? ये 1060 की वैल्यू पुट कर दोगे, ओके? 1060 की वैल्यू कितनी है गैस? वैल्यू ऑफ 1060 इज़ रूट 3, एम आई क्लियर? नाउ, एक्सेक्टली वेरी गुड। रूट 3 इज़ इक्वल टू डीबी अपॉन डीसी, व्हिच मींस डीसी इज़ व्हाट? डीसी इज़ इक्वल टू डीबी अपॉन रूट 3, तो डीसी आपका आ गया, डीबी कित so you finally got 3.7 upon root 3. ये आपका क्या आ गया? ये आपका DC आ गया. Am I clear? तो part one solve हो गया question का and part one है कि DC आपका कितना आ गया? DC आपका आ गया 3.7 by root 3. ये बात किस किस को clear? How many of you got this guys? Come on, tell me quickly. Everyone clear with this? You got it? Make sense? So you got the value of your DC that is 3.7 upon root 3. Chalo. Very good, very good. Now let's move forward. Now guys, if I talk about my hypotenuse, so we have to learn something for that. Let's learn.
देखो दिस इज वॉट यू गॉट डीसी डीसी हमारा आ गया थ्री पॉइंट सेवन अपन रूट थ्री जो मैंने आपको बताया अब हमारे पास आता है एक और टेक्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज साइन सिक्सटी वॉट इज साइन अंडरस्टैंड अगेन आई एम एज्यूमिंग दिस एंगल टू बी वॉट आई एम एज्यूमिंग दिस एंगल टू बी थीटा मैं मान रहा हूँ कि ये एंगल मेरा क्या है अभी ये एंगल मेरा थीटा है तो जब भी आप लोग साइन थीटा की बात करते हो तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है मेरी बात ध्यान से सुनना का साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ओके साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यस और नो किस किस को ये बात समझ में आ गई हाँ जी बोलो एवरी वन कम ऑन चल मी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस सबसे पहली बात दूसरी बात साइन थीटा में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको सिक्स डिग्री के बिना तो यानी कि आपका यहां पर जब आप इसको लिखोगे तो वो कितना हो जाएगा साइन सिक्सटी एम आई क्लियर यू विल बी हैविंग साइन सिक्सटी ओवर हेयर पहली चीज अब दूसरी चीज की अगर बात करें साइन सिक्सटी इज वॉट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन अगर अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल In this triangle, what is my perpendicular? My perpendicular is DB, so I'm writing DB over here. Okay, I'm writing DB over here. I have DB over here. Upon hypotenuse, what is hypotenuse? Hypotenuse is your BC, so I'm writing BC over here. Am I clear? So now you can see that your sine sixty is what? Your sine sixty is equal to DB upon BC. Yes or no? How many of you got this? Yes, Avnish, you are right. You are right. Very good, very good, Avnish. That's how we say a positive thinking. Okay, very good. Am I clear with this, guys? You got it. So, sine sixty is what? Sine is nothing but perpendicular upon hypotenuse. ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग trigonometry की बात करेंगे ना. तब trigonometry में हम लोग पढ़ेंगे sine, cos, tan, cot क्या होते हैं. It's very simple, right? So, sine theta is perpendicular upon hypotenuse. From there, I can say sine sixty is perpendicular upon hypotenuse. Sin 60 is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is DB and hypotenuse is BC. So sin 60 is DB upon BC. And when your sin 60 is DB upon BC, let me tell you one more thing. एक और बात आपको बता देता हूँ कि sin 60 जो आपका DB upon BC आया है, sin 60 की वैल्यू होती है root 3 by 2. लिख लो इसको भी. जिन जिन लोगों ने टिग्नोमेट्री अभी नहीं पढ़ी है और जिन जिन लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है इट्स ऑल राइट ओके आप प्लीज लिख लीजिए कि साइन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू वेन एवर यू सी साइन सिक्सटी यू कैन सिंपली पुट द वैल्यू रूट थ्री बाई टू बिना किसी हेजिटेशन के एम आई क्लियर ओके सो साइंस सिक्सटी इज रूट थ्री बाई टू दैट्स वॉट आई एम पुटिंग ओवर हेयर तो अब मेरे पास फाइनली आ गया बी डी अपॉन बी सी इज वॉट BD upon BC is equal to root three by two. Am I clear? You got it. I got BD upon BC equal to what? I got BD upon BC equal to root three by two. Okay. यहाँ से अगर मैं BD की बात करूँ, BD is what? BD is nothing but three point seven. BD मेरे को दे रखा है three point seven. मैंने BD की वैल्यू three point seven पुट करा. Now from here, can't I find out my BC? क्या मैं अपना BC find नहीं कर सकता? हाँ जी, yes or no? Please tell me. You got it. Now from this equation, after putting the value of BD as 3.7, can't I find out the value of my BC? Yes or no, guys? Can you find it out? Right? It's very simple. You will be saying BC is equal to what? BC is equal to 3.7 into 2 upon root 3. That's all. You can leave it like this. अगर आपको ये ऐसे ही छोड़ना है तो आप ऐसे छोड़ सकते हो. That's fine. That's correct. Okay? So this is going to be your BC. तो आपके पास क्या आ गया आपके पास BC भी आ गया और आपके पास DC भी आ गया जो दोनों चीजें आपको निकालनी थी यू गॉट दम एम आई क्लियर हेलो समृद्धि हव यू गाइज एवरी वन क्लियर और नॉट प्लीज सेल मी एवरी वन क्लियर मेक सेंस सबको क्लियर है ये या नहीं है मुझे बताओ फटाफट से एवरी वन गॉट दिस वॉट अबाउट अदर्स Guys, uh, 
ओके चलो कूल सो वेन वी आर क्लियर विद दिस गाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड अब चलते हैं आगे This is the next question that we have. Again, a simple question. Okay, again a simple one. Question says we have an observer. We have an observer who is one point five meter tall and twenty eight point five meter away from a chimney. Again, this is a real life scenario. The real life example that we can talk about. What that we can talk about this, right? So if you see what guys, if you see, I have this chimney. ये मेरे पास एक chimney है A B. A B is my chimney, right? A B मेरे पास chimney है इस चिमनी को एक ऑब्जर्वर जिसकी हाइट 1.5 मीटर है यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है मेरा सीडी सीडी पर मेरा ऑब्जर्वर खड़ा है यानी कि ऑब्जर्वर एक इंसान जैसे कि मैं सो अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द पोजीशन सीडी एंड दैट पर्सन इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ दिस चिमनी बिल्कुल ये जो ए पॉइंट है ना यहाँ पर ये पर्सन जो है ये गर्ल जो खड़ी है ये देख रही है ओके नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी इज 45 उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज योर हॉरिजॉन्टल दिस इज द लाइन ऑफ साइट सो दिस इज गोइंग टू बी योर एंगल ऑफ एलिवेशन तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका है वो कितना है 45 डिग्री है यस और नो दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज व्हाट दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री एम आई क्लियर गाइस यू गॉट इट एवरीवन ओके वेरी गुड समृद्धि एवरीवन प्लीज फोकस नाउ Talking about more, uh, the question what this question is saying. Twenty eight point five meter away from a chimney, which means is a distance. मुझे दे रखा है B C. ये जो B C distance मुझे दे रखा है वो कितना है? ये जो B C distance मुझे क्या बना है? That is twenty eight point five meter. दूसरी बात. तीसरी बात ये गई है कि I need to find out the height of the chimney. मेरे को चिमनी की height find करनी है. And the chimney की height जो है वो आपको साफ साफ दिख रही है A B. AB is the height of the chimney. Am I clear? Question समझ में आ गया सबको question क्या बोल रहे हैं? I have been given the distance BC that is twenty eight point five. I have been given the length of uh, the height of the person CD uh, that is one point five, and I have the angle of elevation forty five degree, and I need to find out the height of the chimney that is AB. कैसे करेंगे देखते हैं. Let's have a look on this question. Now guys, if you talk about this one, we have this triangle. All of you are able. To, are you able to see this triangle? A D E. Are you able to see this triangle? Triangle A D. Kis kis ko dikh raha hai triangle A D? I guess every one of you are able to see this triangle. Every one of you is able to see this triangle. The triangle A D. We have a triangle A D E. Okay. And when I'm talking about the triangle A D E, is triangle me this angle is 45. This is my perpendicular A. This is my base D. Okay. क्या यहाँ से मैं D बता सकता हूँ D कितना होगा? How many of you knows D की length कितनी होगी? आप में से कितने लोगों को पता है कि D की length कितनी होगी? T. I'm talking about D guys. D E. I'm asking this. What is D E? What will be the length of D? Tell me. Tell me then. Okay, understand. Understand what I'm saying. सो गाइज वेन यू टॉक अबाउट दिस गर्ल्स सी डी ये जो लड़की खड़ी है यहाँ पर सी डी पोजिशन पर यह भी परपेंडिकुलर खड़ी होगी लेंड से ये भी नाइन्टी डिग्री का एंगल बना रही होगी यस यू आर राइट अमनीश एंड ये जो चिमनी यहाँ पर खड़ी है ये चिमनी का भी एंगल नाइन्टी डिग्री होगा लेंड से एम आई क्लियर ये भी नाइन्टी डिग्री ये भी नाइन्टी डिग्री जब मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूंगा तो आपको नहीं लगता कि जो सी डी या डी सी बी बना है जो डी सी बी बना है DCB that I am having, DCB that I am having is nothing but what is nothing but a rectangle. Yes or no? ये जो DCBE मेरे पास है, ये जो DCBE मेरे पास है, this is nothing but a rectangle. Yes or no? ये मेरा rectangle है या नहीं है, guys? Yes or no? Please tell me. Getting it? 
everyone clear with this and now when i have a rectangle in rectangle the opposite sides are equal opposite side ka matlab hai aapka cb jo hai wo equal hoga kiska de ke aapko de mil gaya de is what de is 28.5 jab de aapko mil gaya to kya aap ab apna ae find kar sakte ho ae kitna hoga let's write down the equation 10 theta is equal to perpendicular upon base 10 theta is equal to perpendicular upon base which means 1045 is ae upon de right yaad rakhna guys 1045 ki value hoti hai 1 The value of 1045 is 1. तो आपने लिखा 1 is equal to a upon d. d आपने ही मेरे को बताया 28.5. तो आपके पास आ गया 1 is equal to a upon 28.5 और यहाँ से आप a ही निकालोगे a will come out as 28.5. Am I clear or not? You got it? Clear everyone? Right? तो हमने a ही तो निकाल दिया 28.5 भाई a ही हमारा बड़ा सिंपल आ गया. अब अगर आप देखो आपका जो टावर है उसकी आपकी जो चिमनी है उसकी लेंथ क्या है आपकी चिमनी की लेंथ है ए बी ये पूरी लेंथ ए बी है चिमनी की राइट आपकी ए बी लेंथ जो है वो है चिमनी की लेंथ चिमनी की हाइट एंड इफ यू वांट टू फाइंड ए बी ए बी इज नथिंग बट ए प्लस बी ए आपने फाइंड कर लिया है ए इज नथिंग बट 28.5 बी फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे अगेन द सेम थिंग आई जैसे कि आप देख पा रहे हो दैट योर सी डी ई बी इज अ रेक्टेंगल तो जिस तरीके से बी सी डी के इक्वल है उसी तरीके से ई डी जो हो ई बी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा ओके सो नाउ यू कैन से दैट बी इज व्हाट बी ई इज नथिंग बट इक्वल टू सी डी विच मींस बी इज इक्वल टू 1.5 तो आप बोल सकते हो कि जो आपका ए बी है वो कितना होगा 28.5 प्लस 1.5 पॉइंट दैट इज थर्टी मीटर ओके How many of you are clear with this now? Come on, tell me, guys. I'm waiting for your response. Everyone, everyone clear with this or not? Come on, tell me quickly. Everyone clear with this or not? Okay. Abhinesh clear. Uh, Samriddhi clear. Varsha clear or not? Please tell me. Shruti clear or not? Pranshu clear or not? Arish, is that clear to you? If you are there. Okay. So, Azaz, what about you? Anshita, everyone clear guys, you got it? Everyone cool with this? What about others? Everyone please respond guys. Everyone clear with this or not? Come on, tell me. Okay, so that is how we can talk about these questions. इस तरीके से हम लोग इन questions की जो है बात कर सकते हैं. Okay, so that is all from my side guys for this chapter for this session. Soon I will be taking one more. Uh, YouTube session or I will be taking one more special class on an academy जिससे कि हम लोग टिग्नोमेट्री के बारे में सीख सकें तो जिन लोगों को टिग्नोमेट्री क्लियर नहीं है उन लोगों को टिग्नोमेट्री का भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा ओके एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन आई वुड से इफ एनी वन ऑफ यू हु इज प्लानिंग टू सब्सक्राइब टू एन अकेडमी प्लस गाइज यूर मोस्ट वेलकम एंड प्लीज मेक अ वाइज डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज द टाइम इज रनिंग यू आर लूजिंग आउट ऑन टाइम बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड a uh, great amount of syllabus on an academy and you are losing out on all those things plus uh, an academy plus par hamari roz class hoti hai okay we have so many new plus courses coming up launching every week to wo bhi aapke liye bahut important hai okay to isi liye if you are planning please subscribe as soon as possible this is my code that you can use sg08 to subscribe to an academy and you will be able to get flat 10% discount on the subscription charges uh baki that's all from my side guys thank you so much for being here thanks abhinesh and thanks all of you who are here for being here thank you so much guys i bid a good bye to all of you please take care have a good day have a good saturday and have a good sunday as well tomorrow till then please take care all the very best to you and i will see you in the next class okay bye take care bye guys